ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃபைன் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம்னா தங்க அரிசி கோல்டன் ரைஸ் அதை பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எனது கோல்டன் ரைஸா அது எப்படிப்பா சாத்தியமாகும் எப்படி நீ சொல்ற நிலத்துல விளையும் அப்படின்னு சொல்றியா அப்படின்னு தானே நீங்க கேக்குறீங்க ஒண்ணுமே இல்லைங்க கோல்டன் ரைஸ் அப்படிங்கிறது நீங்க நார்மலா உணவு பொருள சேர்க்கக்கூடிய ஒரு வகையான நெல் இருந்தாங்க அதுதான் தங்க அரிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஆனா இந்த தங்க அரிசியில வந்து ஒரு சிறப்பு தன்மை இருக்கு அந்த சிறப்பு தன்மை இப்ப தான் நம்ம இந்த வீடியோல டீடெயில தெளிவா பார்க்க போறோம் பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல நீங்க முத தடவை பாக்குறீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணிட்டு பாருங்க அப்பதான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியும் முதல்ல நீங்க பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு தங்க அரிசினா என்ன தங்க அரிசியுடைய யூசஸ்னா என்ன அதை பத்தி எல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னோக்கிட்டு இது ரொம்ப நமக்கு வந்து முக்கியம் என்னன்னா வைட்டமின் ஏ நம்மள பல பேருக்கு வந்து வைட்டமின் ஏ அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும் வைட்டமின் ஏ குறைபாட்டினால் வரக்கூடிய நோயை பத்தியும் தெரியும் குறிப்பா வந்து கண் எரிச்சல் மாலை கண் நோய் கண் மங்களாக தோன்றுதல் போன்று கண் சம்பந்தமான நோய்கள்லாம் வந்து வைட்டமின் ஏ குறைபாட்டினால தான் வருகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள பலருக்கும் வந்து தெரியும் தொடர்ந்து இந்த வைட்டமின் ஏ குறைபாடு வந்து தொடர்ந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா சில பேருக்கு கண் பார்வை பறிபோகக்கூடிய சூழ்நிலை கூட வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில மருத்துவர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் உலகில் சுமார் நானூறு மில்லியன் மக்கள் வந்து வைட்டமின் ஏ குறைபாட்டினால் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிசர்ச் எடுத்து சொல்றாங்க ஏன் இவ்வளவு மக்கள் தொகை மக்கள் வந்து ஒரு வைட்டமின் ஏ குறைபாட்டினால் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனே கிடையாது இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் உருவாக்கணும் அந்த சொல்யூஷன் வந்து மருந்து மாத்திரையா இருக்கக்கூடாது அது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவா இருக்கணும் அது எல்லா நாடுகளுக்கும் கிடைக்கணும் இது வந்து ஒரு பொது உணவா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நினைச்சு உருவாக்கப்பட்ட அரிசி தான் தங்க அரிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அந்த தங்க அரிசி எப்படி உருவாக்கினாங்க அப்படின்னா வந்து வைட்டமின் ஏ அதிகமா இருக்கக்கூடிய பீட்டா கரோட்டின் தாது வந்து அரிசியோட இணைச்சு மரபணு மாற்றும் முறையில வந்து தங்க அரிசி அப்படிங்கிற ஒரு ரைஸ வந்து விளைவிச்சிருக்காங்க இது முத முதல்ல யாரு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஜெர்மன் நாட்டு விஞ்ஞானிகள் தான் இதை முதன் முதல வந்து உருவாக்குனாங்க எந்த ஆண்டு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு தான் இதை வந்து உருவாக்குனாங்க அதை தொடர்ந்து வந்து சுவிஸ் தொழில்நுட்பமான தாவர அறிவியல் நிறுவனத்தின் என்கோ பெட்ரிகஸ் மற்றும் புருவை பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் பீட்டர் மேயர் ஆகியோரால் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது அதை தொடர்ந்து பைனல் ஸ்டேஜா பன்னாட்டு அரிசி ஆய்வு மையமும் ஐ ஆர்ஆர்ஐ மற்றும் ராக்ஃபெல்லர் பவுண்டேஷனும் இணைந்து இந்த மரபணு மாற்று அரிசியை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க எந்த ஆண்டு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா பைனல் ஸ்டேஜா ரெண்டாயிரம் ஆண்டு அதாவது டூ தௌசண்ட் ஆண்டுல தான் வந்து இது பைனல் ஸ்டேஜா கண்டுபிடிச்ச வந்து அதை நிலத்துல விளைவிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியாவில் இந்த அரிசி எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டில தான் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து இந்த அரிசியை கொண்டு வந்தாங்க எந்த இடத்துல கொண்டு வந்தாங்கன்னா பீகாருங்கிற ஒரு இடத்துல தான் வந்து இந்த அரிசியை வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதை தொடர்ந்து அறிஞர்கள் வந்து இன்னொரு ஆராய்ச்சியும் வந்து செய்தனர் என்ன ஆராய்ச்சி அப்படின்னா கோல்டன் ரைஸ் ஒன்னு இருக்கிற மாதிரி கோல்டன் ரைஸ் டூ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சாங்க கோல்டன் ரைஸ் டூ வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க கோல்டன் ரைஸ் ஒன்னுக்கும் கோல்டன் ரைஸ் டூக்கும் என்ன வித்தியாசம் தானே கேக்குறீங்க ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் கோல்டன் ரைஸ் ஒன்னை விட கோல்டன் ரைஸ் டூ இருக்கிற பீட்டா கரோட்டின் அளவு வந்து இருபத்தி மூணு மடங்கு வந்து அதிகம் அதனாலதான் வந்து கோல்டன் ரைஸ் டூ வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தினாங்க சரி இதெல்லாம் ஓகே எதுக்கு வந்து இந்த அரிசிக்கு வந்து தங்க அரிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சாங்க அதை சொல்லுப்பா அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க ஒன்றுமே இல்லை இந்த அரிசியோட சோளத்தில் இருக்க டிஎன்ஏவும் சேர்த்ததுனால அதனுடைய டிஎன்ஏ இணைந்ததுனால வந்து கோல்டன் கலர் கொடுத்துச்சு அது கோல்டன் கலர் கலர் வந்து அதிகமாக கொடுத்துச்சு அதனால தான் வந்து இதுக்கு வந்து கோல்டன் ரைஸாக வந்து பேர் வச்சாங்க தங்க அரிசியாக மாறினதுக்கு காரணமும் வந்து இந்த டிஎன்ஏ தான் எனங்க கோல்டன் ரைஸ் சாப்பிடணும்னு ஆசையாக இருக்கா கோல்டன் ரைஸ் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டா மட்டும் பத்தாதுங்க நீங்க அதை சாப்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னங்க வீடியோ பிடிச்சிருக்கா வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணிருங்க இன்னொரு ஒரு வீடியோல இன்னொரு ஒரு தலைப்புல உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் நண்பன் தேங்க்யூ